புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று புனித முதலாம் ஜலாசியஸ் இன்றைய புனிதர் அறிவோம் இது என் உடல் இது என் இரத்தம் என்று முழக்கமிடுகிற ஒவ்வொரு குருவானவரும் கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதி என்கிற சொல்லாடலை முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர் புனித ஜலாட்சிய இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று திடமான திருத்தொண்டர் ரோமை ஆலயத்தில் தலைமை திருத்தொண்டராக பணியாற்றினார் உறுதி கொண்ட நெஞ்சினராய் வாழ்ந்து இவர் திருச்சபையில் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்படினும் திருச்சபையின் உண்மை தொண்டராக விளங்கினார் திருத்தந்தையர்களுக்கு உதவும் கரமாக இருந்தார் திருத்தந்தையர்களின் திருப்பீட அதிகாரத்திற்கு முழுமையான ஆதரவாளராக விளங்கினார் ஜெலாசிஸ் முதலில் திருத்தந்தையினுடைய திருத்தொண்டராக அவர் பணியாற்றினார் அவ்வாறு பணியாற்றிய போது திருத்தந்தையினுடைய வலதுகரமாக விளங்கியவர் இரண்டு இரண்டாம் அதிகார மையங்கள் இவரது சிறப்பு வாய்ந்த கடிதத்தின் செய்தி இறைவனது திருச்சபையின் திருப்பிடம் மற்றும் அரசர்களின் அரியணை ஆகிய இரண்டும் முக்கியமான அதிகார மையங்களாகும் இரண்டும் இறைவனிடமிருந்து வந்தவையே மூன்று குறுக்கீடு திருச்சபையின் திருப்பிடமும் உலக அரசுகளும் இறைவன் அளித்ததே இறைவனின் கொடையான அரசாட்சியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவின் உடலான திருச்சபைக்கு எதிராக செயல்படுவது தவறு என்று கடுமையாக கண்டித்தார் அரசாட்சி அவசியமில்லாமல் இறையாட்சியின் மீது குறுக்கிடுவது கண்டனத்துக்குரியது என்று குறிப்பிட்டார் நான்கு மரியின் மைந்தன் அன்னை மரியாளின் பக்தியில் வளர்ந்து வந்த திருத்தந்தை ஜலாசியஸ் அன்னை மரியாளுக்கு என்று திருச்சபையில் புதியதொரு விழாவை ஏற்படுத்தி அன்னை மரியாளின் பக்தர்களை கொண்டாட்டத்திற்கு அழைத்தார் புனித ஜலாசியஸ் தன்னை சோதனை வேலைகளிலும் ஆபத்தான சூழல்களிலும் வழிநடத்திய அன்னை மரியாளின் மீது மட்டற்ற அன்பு கொண்டிருந்தார் பிற மதத்தினரின் லூஃபர் கேலியா என்னும் விழாவை மாற்றி தூய்மையாக்கும் விழாவாக அன்னைக்கு அர்ப்பணித்தார் புரட்சிகரமான சிந்தனைகளுடன் வெற்றியின் பாதையில் திருச்சபையை வழிநடத்தினார் ஐந்து புதுமை கொண்டாடுகிற நற்கருணை கொண்டாட்டத்தில் அர்த்தம் சேர்க்கும் பொருட்டு புதிய முயற்சிகளையும் புதிய வழிமுறைகளையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் புனித ஜலாசியஸ் நற்கருணை மற்றும் இயேசுவின் திருரத்தம் ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து உண்ணும் பழக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தியவர் இவரே ஆறு கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதி கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதி என்ற சொல் பதத்தை முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்து பயன்படுத்தியதும் புனித ஜலாசியஸ் தான் இறைவனிடமிருந்து வந்தவையே மூன்று குடிமக்களாக விசுவாசிகளாக மக்கள் தங்கள் கடமையை செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் நான்கு திருச்சபையின் தலைவர்கள் அன்னை மரியாளின் உதவியை எப்போது தேடுவது மிகவும் அவசியம் ஐந்து திருச்சபையை வழிநடத்துபவர்கள் ஆரோக்கியமான புதிய முயற்சியை அறிமுகம் செய்வது திருச்சபையை வளர்ச்சியின் பாதையில் வழிநடத்தி செல்லும்